ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం టోగల్ గురించి ఈ టు జెడ్ అయితే మనం తెలుసుకుందాం ఇన్ కేసు మీరు కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ మీరు కొత్త వాళ్ళు అయితే ఐఎమ్ వెల్కమింగ్ యూ ఆల్ టు అవర్ ఛానల్ ఇట్స్ స్టార్ట్అప్ సో లెట్ స్టాప్ ఇన్ టు ద వీడియో ఆల్ రైట్ ఫస్ట్ టుఫెల్ అంటే ఏంటి దీనికి ఫీ ఎంత ఉంటుందో మనం అయితే చూద్దాము సో బేసికల్గా టుఫెల్ అనేది ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనమాట మీకు ఐఏఎస్ అండ్ టుఫెల్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లాగానే ఉంటాయి జిఆర్ఈ అంటే ఏంటి అనేది నేను వచ్చే వీడియోలో అయితే చెప్తాను సో టుఫెల్ వాల్స్ ఐఎల్స్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ యువర్ స్కోర్ మీకైతే కాలేజెస్ని ఎలొకేట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే కొన్ని కాలేజెస్కి టొఫెల్ స్కోర్ ఇంత ఉంటే మేము తీసుకుంటాం స్టూడెంట్స్ అని కొన్ని కాలేజెస్ చెప్తాయి కొన్ని కాలేజెస్కి అయితే ఈ స్కోర్ పైన ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ అయినా సరే మేము తీసుకుంటాం అని చెప్తూ ఉంటాయి అనమాట సో బేసికలీ టొఫెల్ అనేది ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అండ్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ యువర్ స్కోర్ మీకైతే పర్టికులర్ కాలేజెస్ అనేది మిమ్మల్ని పిక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మీరు అప్లికేషన్ దానికి పెడితే రిజెక్ట్ అయితే కావాలన్నమాట బేస్డ్ అప్ ఆన్ యువర్ టొఫెల్ స్కోర్ సో టొఫెల్ ఫీ ఎంత ఉంటుంది సో గైస్ మన ఇండియన్ రూపీస్తో చెప్పాలంటే టొఫెల్ ఫీ సమ్వేర్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఒక్కసారి మీరు అప్లై చేసి రాయాలి అంటే సో ఇక్కడ టొఫెల్ కి మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే టొఫెల్ లో లైక్ కూపన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో బేసికల్ గా ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు మా బ్రదర్ చెప్పారు అండ్ తను టొఫెల్ అండ్ జిఆర్ రెండు రాశారు సో బేస్డ్ అపాన్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీ టోల్ మీ దాట్ హీ డూ హ్యావ్ సమ్ కూపన్స్ విత్ హెమ్ అండ్ కూపన్స్ మనం అప్లై చేస్తే ఎగ్జామ్ ఫీలో సెవెంటీన్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఉన్న ఎగ్జామ్ ఫీకి మనం కూపన్స్ యాడ్ చేస్తే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు డిస్కౌంట్ లాగా మీకు అయితే వస్తుంది అంటే లెట్స్ అస్యూమ్ మీ టొఫెల్ ఫీ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే మనం ఫైవ్ థౌసండ్ కూపన్ యాడ్ చేస్తే దానికి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ థర్టీన్ థౌసండ్ వరకు అయితే ఫ్రీ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో మీకు అక్కడ సేవ్ అవుతాయి సో చాలా మంది దగ్గర కూపన్స్ ఉంటాయి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లోనే సో మీకు ఇన్ కేసు ఆ టూఫెల్ కి సంబంధించిన కూపన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ కూపన్స్ మీకు ఇన్ కేసు కావాలనుకుంటే అప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇష్టం ఐడి ఇస్తున్నాను అక్కడ నుంచి మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ కానీ ఐ రీడాక్ట్ డ్యూ టు దమ్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి టొఫెల్ కి మనం ఎగ్జామ్ ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఎంబటే ఎగ్జామ్ రాయచ్చు అంటే లేదండి టొఫెల్ కి అయితే ఇండియన్ డాబ్రేజ్ త్రీ డేస్ అయితే బఫర్ టైం మినిమం ఉంటుందని నేను విన్నాను బేసికల్ గా ఎందుకంటే టొఫెల్ అనేది లైక్ మీకు ఒక పెద్ద ఎగ్జామ్ అనమాట అంటే పెద్ద ఎగ్జామ్ అంటే మీరు అఫ్ కోర్స్ బయట కంట్రీకి వెళ్ళడానికి రాస్తున్నారు సో అలా అప్పుడు మీకోసం వాళ్ళు ఒక ఇన్విజిలేటర్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక టైం ఫ్రేమ్ అనేది మీకు సెట్ చేయాలి ఎందుకంటే రోజుకి కొన్ని వేలల్లో అయితే ఎగ్జామ్ రాస్తుంటారు అనమాట అంటే థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అయితే ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటారు సో వాళ్ళందరూ ఆ థాట్స్ ని సెట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీకు మినిమం అయితే త్రీ డేస్ బఫర్ టైం ఉంటుంది లేటర్ ఆన్ త్రీ డేస్ నుంచి ఇన్ కేసు మీకు ఇమీడియట్ గా మీరు రాయాలనుకుంటే త్రీ డేస్ లేకపోతే ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అలా మీరు పెట్టుకుంటే మీకు అయితే కొంచెం ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ దగ్గర స్లాట్స్ అనేవి లేవు అలాంటప్పుడు నేను ఫాస్ట్ గా రాయాలని మీరు అనుకుంటే మిమ్మల్ని అయితే ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది లేదంటే దే మైట్ గివ్ యూ ఎయిట్ డేస్ ఆర్ ఇట్స్ నైన్ డేస్ బఫర్ టైం అనమాట ఎయిట్ నైన్ డేస్ బఫర్ టైం ఇచ్చిన తర్వాత మీకు అయితే లేట్ ఫీ అలాంటిది ఏమి ఉండదు సో ఈ లేట్ ఫీ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట సమ్మర్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి మళ్ళీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు అడిషనల్ గా మీ టొఫెల్ ఫీ అయితే యాడ్ అవుతుండొచ్చు అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టొఫెల్ అనేది బేసికల్ గా ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం టొఫెల్ లో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే లైక్ గుడ్ స్కోర్ అని మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో బేసికల్ గా టొఫెల్ అనేది మనకు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటుంది అండ్ దీనిలో ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ మంచి స్కోర్ అంటే యూ క్యాన్ కన్సిడర్ ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ యాజ్ అ గుడ్ స్కోర్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ యాజ్ వెరీ గుడ్ స్కోర్ అండ్ ఎబో హండ్రెడ్ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ అనమాట మీకు సిజిపిఏ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ లేకపోతే టెన్ అంటే బీటెక్ లోనే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ టెన్ వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు ఇంత హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తారు బేసికల్ గా టొఫెల్ లో ఫోర్ సెక్షన్స్ బేసికల్ గా ఉంటాయని నేను చెప్పాను కదా సో ఫోర్ సెక్షన్స్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏంటి అసలు సెక్షన్ పే ఏంటి సో బేసికల్ గా టొఫెల్ లో ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి రీడింగ్ ఉంటుంది అనమాట దీనిలో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఇస్తారు అండ్ దానిలో మీరు కంప్లీట్ గా ప
ప్యాసేజ్ ఒకటి ఇస్తారు సో దాన్ని మీరు చదివి అర్థం చేసుకుని దాన్ని మరి రీటైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్లో ఏమో మినిమం టూ ట్వంటీ వర్డ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్లో మినిమం హండ్రెడ్ ఆర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వర్డ్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది నిజం చెప్పండి కొంచెం అమెజాన్ ఎగ్జామ్స్కి రిలేటెడ్ అయి అనమాట నాకు నేను ఇది విన్నప్పుడు నాకు అదే అనిపించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టువెల్ అనేది అసలు ఎంత టైం ఉంటుంది సో గైస్ టువెల్ ఎగ్జామ్కి ఆ పాస్ట్లో ఫోర్ అవర్స్ చేంజ్ వరకు తీసుకునే వాళ్ళంట కాకపోతే రీసెంట్ టైమ్స్లో రీసెంట్ అప్డేట్ తర్వాత టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి అయితే దాని టైంని రెడ్యూస్ చేశారు సో చాలా మందికి ఫోర్ అవర్స్ ఇట్లే కూర్చొని రావాలంటే పాసిబుల్ కాదు సో టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇస్ అ లైక్ అ గుడ్ టైం కూర్చొని అయితే రాయచ్చు టుఫెల్ ని మనం ఎక్కడ కూర్చొని రాయచ్చు సో బేసికల్ గా టుఫెల్ ఆల్వేస్ జిఆర్ఇ అయితే మనకి సెల్ఫ్ సెంటర్ ఆల్వేస్ హోమ్ టెస్ట్ సెంటర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది టెస్ట్ సెంటర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో మీరు బై ఎనీ ఛాన్స్ టెస్ట్ సెంటర్ ని మీరు చూస్ చేసుకుంటే మీరు మేజర్ సిటీస్ లైక్ ఢిల్లీ ముంబై చెన్నై హైదరాబాద్ ఈ సిటీస్ ఎక్కడైనా పడవచ్చు మనకి ఎక్కడ పడాలి అని అయితే మనం చూస్ చేసుకోలేం ఎక్కడైనా పడవచ్చు బెంగళూరు కూడా ఉన్నట్టుంది సో మేజర్ సిటీస్ ఎక్కడైనా పడవచ్చు మనం వెళ్ళి ఎగ్జామ్ డే రోజు అక్కడ అటెండ్ అయ్యి రాయాలి లేకపోతే హోమ్ టెస్ట్ సెంటర్ అని ఉంటుంది అనమాట సో హోమ్ టెస్ట్ సెంటర్ అంటే మీరు ఇంట్లోనే కూర్చొని టెస్ట్ అయితే రాయచ్చు సో మీ మీ కన్వీనియన్స్ ప్రకారం మీరు మరి ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేయడం ఎందుకు ఇంట్లోనే కూర్చొని రాయచ్చు కదా అనేసి అనుకుంటే సో ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ ఏం లేకుండా హాయిగా రాసేయచ్చు కాకపోతే వన్ థింగ్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నంత సేపు మీరు ఇన్ కేసు మీరు ఇంట్లో నుంచి రాస్తుంటే టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా మీరు వీడియోలో రికార్డ్ అయితే ఉంటారు అనమాట అంటే మీ వీడియో క్యామ్ ఆన్లో ఉంటుంది మీ ఆడియో ఆన్లో ఉంటుంది సో బేసికల్ గా వాళ్ళు కంప్లీట్ గా వింటుంటారు అనమాట బేసికల్ గా కంప్లీట్ గా చూస్తుంటారు మిమ్మల్ని ఇన్ బిట్వీన్ మీ కెమెరాలో ఎవరైనా లైక్ వచ్చినా లేకపోతే ఆడియోలో ఏమైనా తేడా వినిపించిన వాళ్ళకి దెన్ దెల్ ఇమీడియట్లీ టర్మినేట్ యూ అనమాట మీరు కాపీ కొడుతున్నారు అని వాళ్ళు ఎగ్జామ్ చేసుకుని మిమ్మల్ని అయితే టర్మినేట్ చేస్తారు సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ సెంటర్ హోమ్ టెస్ట్ సెంటర్ కైతే ఈ ప్రాబ్లం ఉంది జాగ్రత్తగా ఉండండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టుఫెల్ రిజల్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది చూడండి గైస్ అమెజాన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇన్ కేసు మీరు టెస్ట్ లో ఫెయిల్ అయితే ఇమీడియట్ గా మెయిల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట వీ రిగ్రెట్ ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ యూ హ్యావ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ద టెస్ట్ అని వస్తుంది వెల్ ఈ టుఫెల్ అనేవి కొంచెం లైక్ హై అండ్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి దీనిలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు టెస్ట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సెక్షన్ అంటే రీడింగ్ అండ్ లిజనింగ్ సెక్షన్ మార్క్స్ అయితే మీకు చూపిస్తారు అనమాట మీకు ఎంత స్కోర్ చేస్తారు అనేది థర్టీకి ఎన్ని ఎన్ని మార్క్స్ రీడింగ్ లో వచ్చాయి థర్టీకి ఎన్ని మార్క్స్ లిజనింగ్ లో వచ్చాయి అయితే స్కోర్ చూపిస్తారు అండ్ గైస్ రీడింగ్ అండ్ లిజనింగ్ అనేది కొంచెం ఈజీయెస్ట్ లైక్ రౌండ్స్ అని నేను విన్నాను అనమాట లైక్ రాసిన వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు లైక్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రౌండ్స్ అయితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటాయి వెన్ కంపేర్ టు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ రౌండ్ అని విన్నాము సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రౌండ్స్ అయితే మీకు ఈజీగా లైక్ టెస్ట్ కంప్లీట్ కావాలని మీకు అయితే స్కోర్స్ చూపిస్తారు అండ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ రౌండ్ రిజల్ట్ వచ్చేసి సెవెన్ టు టెన్ డేస్ టైం పడుతుంది అనమాట ఈ సెవెన్ టు టెన్ డేస్ తో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా చూస్తారు మరి మీ వీడియోని కంప్లీట్ గా చూస్తారు ఎవరైనా మీరు హెల్ప్ చేస్తారా లేకపోతే సజెషన్స్ ఆల్స్ ఏమైనా అసిస్టెన్స్ తీసుకున్నా దాన్ని కంప్లీట్ గా చూస్తారు చూసి వాళ్ళైతే మీరు చెప్పిన దానికి లేకపోతే మీరు రాసిన దానికి మీరు మాట్లాడిన దానికి అయితే మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ ఇచ్చిన మార్క్స్ అనేవి మీకు సెవెన్ టు టెన్ డేస్ లో మీరు లైక్ లాగిన్ అయితే అవ్వాలన్నమాట మీ టువెల్ కి సంబంధించిన ఇమెయిల్ ఏదైతే ఇస్తారో దానికి అయితే లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది అండ్ లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు అయితే అక్కడ మీ మార్క్స్ అయితే కనిపిస్తుంటాయి బై ఎనీ ఛాన్స్ మీరు అసిస్టెన్స్ తీసుకున్నట్టు టెస్ట్ లో ప్రూవ్ అయితే అంటే మీరు అసిస్టెన్స్ తీసుకున్నట్టు అంటే మీరు వాళ్ళ చేతులు కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ వాయిస్ కానివ్వండి ఎలాంటివి వినిపించినా అంటే వేరే వాళ్ళ వాయిస్ కానివ్వండి వేరే వాళ్ళ చేతులు మీరు కాకుండా ఎలాంటివి వినిపించినా దెన్ మీకైతే స్కోర్ కార్డ్ అయితే రాకపోవచ్చు మోస్ట్లీ యు ఆర్ టర్మినేటెడ్ అనో లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా మెసేజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ప్లీజ్ యునో బీ కేర్ఫుల్ అండ్ గైస్ ఇంకో చెప్పడం మర్చిపోయాను టొఫెల్ లో మీరు హోమ్ టెస్ట్ సెంటర్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒకసారి మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు లేకపోతే ఎగ్జామ్ రాసే ముందు అయితే ఇన్విజిలేటర్ మిమ్మల్ని లైక్ కంప్లీట్ రూమ్ చూపించమంటారు ఫర్ సపోజ్ ఇది ల్యాప్టాప్ అనుకోండి లైక్ ఇట్లా 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 మొత్తం చూపించాలన్నమాట మీ వెనకాల మీ ముందు అంటే మీరు నించోనే కాదు
సో జిఆర్ఈ కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అని నేను విన్నాను మీకు ఇన్ కేసు జిఆర్ఈ మీద ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి వీడియో మీరు చేయాలి చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో బై కామెంట్ సెక్షన్ ఇన్ కేసు మీకు టోఫెల్కి సంబంధించి ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా లేకపోతే ఏమైనా సజెషన్స్ హెల్ప్ కావాలన్నా సరే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఆన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండ్లు మీకు మీరు మీరు అడిగే క్వశ్చన్ని బట్టి అయితే నేను మా బ్రదర్ అంటే మా బ్రదరే రీసెంట్గా రాస్తారు అనమాట ఈ కౌట్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ ఐల్ యూ నో డెఫినెట్లీ ఫార్వర్డ్ దోస్ మెసేజ్ టు హిమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ ట్రై టు ఫార్వర్డ్ యూ టు హిమ్ సో దాట్ తను మీకు హెల్ప్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో టూ టెక్స్ట్ మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో చేయమని అయితే చెప్పలేదు జస్ట్ టెక్స్ట్ చేయండి సరిపోతుంది అండ్ సో ఫర్ వీడియో వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫైట్ టు లైక్ వీడియో అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది అని మీకు అనిపిస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అల్ సీన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ టేక్ కేర్ బాయ్